ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഇത് നമുക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ആണ് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദയും ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് മാവും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റവയാണ് റവ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാനാണ് നിർബന്ധമില്ല റവ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം സാധാരണ ജീരകവും അര ടീസ്പൂൺ എള്ള് അതിപ്പോൾ കറുത്ത എള്ളായാലും കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ള എള്ളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വെള്ള ചേർത്തിരിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കായം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം ചിലപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് അധികം എരിവില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലിടാം അല്ല ഇത്രയും എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കുറച്ച് എണ്ണയും വേണം ഇത് നമുക്കിനി കുഴച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഞാൻ ഇതാ അപ്പം ഞാനിത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവം തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാം തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ കട്ടി ഉണ്ടായാലും ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടില്ല അത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കട്ടിയൊക്കെ മതിയാവും ഇതിന് എന്നിട്ട് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്തത് ഇതുപോലെ പരത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാൻ ഇത് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ചൂടായാൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് ഇടരുത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വേണം ഇടുകയും ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട ഇതായിട്ട് പോകും കട്ട കട്ടായിട്ട് വന്ന് പോകും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇനി ഇന്ന് എണ്ണ ചൂടാൻ വെക്കണം അത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം
Ini Kariyada, <laughs> 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 <laughs